Now, by the way, if you're on staff and I catch you nibbling like food in here during the break, I'm not looking at anybody. You're fired. <laughs> and you don't get to translate. <laughs> now, I'm, not, I'm not looking at anybody, of course. <laughs> Have to grab your Bibles. Only kidding. You can snack. Do whatever you want to your face. Back. Just don't let me see. Go to Bereshit 19.14. Genesis Bereshit 19.14. I've entitled this message preaching for a few hours. He titulado este mensaje proclamando por unas cuantas horas. A message entitled. Un mensaje titulado. Uh, let's bring that mic down a tad because we're getting feedback. That's number two. No, no, wait, wait, eight. I'm sorry, eight. Eight. Just a tad, and then we'll see how it goes. Bereshit 19:14. Bereshit 19:14. Genesis 19:14. Reads as follows. Le se lee así como. Veze lot. Veze lot. Go ahead. Veze lot. Vaidaber. Vaidaber. El Chatan. El Chatan. Chataná. Chataná. In the Hebrew. Now in the English. In the English that means this. En el inglés eso quiere decir. He lot. El en la parte. Lot. O y lot. Spoke to his sons in marriage. <coughs> Habló a sus hijos en uh, de en casamiento. Or as, as we like to say, sons-in-law. O son sus yernos. Sons-in-laws. So let me read that for you again. Vayetse lot vaydaber el chatanav. Voy a celot, voy a daber el hataná. He went out and spoke to his sons-in-law. Él fue y habló con sus yernos. Again, this message, Hebraic understanding. Una vez más, este mensaje titulado Entendimiento Hebraico. Of biblical marriage, we're taping, I assume. El casamiento escritural. Divorce. Divorcio. And idle words. Y las palabras um, vacías. Hebraic understanding of biblical marriage. El entendimiento hebraico del casamiento uh, the, divorce, escritural, divorce, divorcio, and idle words. y palabras um, vanas. The Hebrew word for marriage, la palabra hebrea para casamiento, it, that appears in the above verse, que aparece en el versículo, for the first time in scripture, por primera vez en la escritura, is the Hebrew word hatuna, es la palabra hebrea hatuna, where we just read, donde acabamos de leer his sons in law sus hijos o sus yernos were hatanav. sus yernos eran hatanav his sons in law sus yernos sons in marriage o hijos en, en casamiento this is the first time the word hatan appears esta es la primera vez que aparece la palabra hatan and i believe it's also the last time y creo que igual es la última vez there are other words for marriage used in the Hebrew scriptures. Existen otras palabras usadas para describir la palabra casamiento en las escrituras. Such as lakach. Tales como lakach. Such, in other words, he took. En otras palabras, yeah. él se llevó. The Hebrew word he took, lakach. Él tomó, lakach. Just to take, like a man takes. Tomar, como take, takes toma a un hombre, una mujer. Lebaal. Lebaal. Or tebaal. O tebaal. To catch, el, um, el, el agarrar, to, to, obtener, to lord, el, um, ser amo o dueño, or for a lord, o para un dueño. The root word of this first mentioned word, la hatuna, palabra raíz para esta primer palabra mencionada, hatuna, hatuna, is the Hebrew word hatan. Es, es la palabra hebrea hatan. We get hatan. Obtenemos hatan. We get from the word hatan. Obtenemos de la palabra hatan. We get the male bridegroom. Um, el novio. The word hatuna. La palabra hatuna. From the Hebrew hatan. De la palabra hebrea hatan. Is the main word used for a. Es la palabra principal usada para primeramente. A bridegroom. Un novio. A wedding. Una boda. Or an espousal o un uh, compromiso en erusin un erusin so the, all these words for hatan entonces todas estas palabras para hatan male bridegroom que es un novio 
You have to say male bridegroom these days because with this messed yeah. up wicked society, there it. could be a female bridegroom. Okay. So don't look at me that way. I, I understand what I'm doing here. Let me operate. So we have we have the male bridegroom. Se dice novio. I noticed you didn't translate that. That's okay. We have the wedding. Tenemos la, la boda. We don't let it happen again. And we have a spousal. Y tenemos um, el compromiso. These all come from the words hatuna. Todas estas palabras proceden de la palabra hatuna. Or from the law of first mention. O de la ley de la primera mención. In Bet Bereshit, Genesis 19:14. En Bereshit, Génesis 19:14. For those of you who are addicted. Para ustedes que son adictos. To your Strong's concordance. A su concordancia Strong's. <laughs> which to me this dude was nobody special. Que para mí este hombre no era nada especial. You know, you would think in the back of the Christian Bible instead of Chazak, Chazak, we need Chazek, they would put Strong, Strong's and be stronger. <laughs> in honor of James Jaime Strong. Uno pensaría que eh, al fin de cada escritura en lugar de poner Hazak Hazak o Hazek que pondrían Strong Strong y, y háganse más eh, Strong, más fuerte. So for all you strong groupies. Entonces para todos ustedes uh, a, a fanáticos de Strong. Fanáticos de Strong. You are going to find confirmation in Hebrews Strong's 28. 61. Van a encontrar confirmación en, en el hebreo de Strong 2861. Derived from Strong's 2859. Derivado de Strong's 2859. A wedding or an espousal, erusin. Un compromiso, un erusin. The wedding or hatuna. La boda o la hatuna. Was where the lordship of the hatan. Es donde la administración o ser amo del hatan. Is there a better word for lordship? Señorío. Lordship. Mm, no, no. Lordship of the hatan. Es donde el señorío del hatan. Over the kala. Sobre la kala. Was, was declared in a covenant. Fue declarado en un convenio. Before many witnesses. Delante de muchos testigos. Therefore, the very words, brothers and sisters, that por, are used for marriage. Por lo tanto, las mismas palabras usadas para casamiento, in, fraternos y fraternas. In the Torah. En la Torah. Indicates to us several clear and primary truths. Indica a nosotros varios clar, varias claras y, y ciertas realidades. Some comfortable. Algunas cómodas. And some not so comfortable. Y algunas no tan cómodas. Número uno. Primeramente. Again, this message. Este mensaje una vez más. Hebraic understanding of biblical marriage. Entendimiento hebraico del casamiento escritural. Divorce. Divorcio. And idle words. Y las palabras vanas. How many times is the word hatan in found in hatana used in the Torah? ¿Cuántas veces se encuentra usado en la Torah la palabra hatan o hatana? Una. Only one time. Solamente una vez. And it's not even used as hatan. Y ni siquiera es usado como hatan. It's used as hatana, meaning he meaning his sons in by marriage. Y ni siquiera se usa hatan o hatana, se usa hatanav, hatanav, que quiere decir uh, yernos. His sons by marriage. Hijos a través del casamiento. So what is what can we learn from these various words? Entonces qué podemos aprender de estas mismas palabras, de estas and, varias and, palabras? And by the way, the word hatan. Y y, y igual la palabra hatan has has come to mean every wedding. Ha querido, ha venido a significar toda boda. Every erusin. Todo compromiso, erusin. And every, um, every bridegroom. Y todo novio. All from one mention in scripture. Todo de una sola mención en la escritura. Pretty interesting. Es muy interesante. The bringing together of man and woman. El uni, la unión de un o varón y una hembra. Centers around the hatan. Se centra alrededor del hatan. In the hatuna. En la hatuna. Or the man. O el hombre. Making all marriage patriarchal. Haciendo todos los casamientos patriarcales. With the kala. Con la kala. Or the Bride, o la novia, being a subservient one, siendo la que es subserviente, and a helpmate, y un ayudante, to the man, a lo, al varón, not the man, no el varón, being subordinate, ser subordinado, to the womb man, a la mujer, o la mujer con el vientre, if, womb, if you are subservient, you as a, as a husband are subservient to the womb man, porque si un